Hi friends, welcome to Spoons and Plates. Alu parata, eppidi pannadun paakla. En channel ku subscribe pannunga. Recipe pidichirundha video va like pannunga. Or bowl la 2 cup godhum maavu eduthukala. Or spoon enna vittukonga. Theviyana alavukku uppu pottu nalla mix pannikala. கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்து நல்ல சாஃப்ட்டா மாவு நல்ல பிசஞ்சிக்கலாம் இப்ப மாவு காஞ்சி போகாம இருக்கிறதுக்காக கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் தேய்ச்சு வச்சிட்டு ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் ஒரு 20 நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும் இப்ப பராத்தாக்குள்ள வைக்கிற ஸ்டஃப்பிங் ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு ரெண்டு மீடியம் சைஸ் உருளைக்கிழங்க வேக வச்சு மசிச்சு வச்சிருக்கேன் ஒரு வெங்காயம் ஒரு பச்சை மிளகாய் நறுக்கி சேர்த்துக்கலாம் அரை ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் அரை ஸ்பூன் இஞ்சி விழுது அரை ஸ்பூன் மல்லிப்பொடி அரை ஸ்பூன் சாட் மசாலா கொஞ்சோண்டு உப்பு சேர்த்துட்டு கொஞ்சோண்டு மல்லி இலை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஸ்டஃப்பிங்கை தான் நம்ம சப்பாத்தி மாவுக்குள்ளே வச்சு ரோல் பண்ணி போட போகிறோம் நம்ம பிசைஞ்சி வச்சுருக்க மாவை தனித்தனியாக உருண்டையாக உருட்டி வச்சுக்கலாம் நம்ம எப்பவும் பண்ணுற சப்பாத்தியை விட ஒரு சுற்று அந்த எடுத்து வைக்கிற உருண்டையை கொஞ்சம் பெருசாக வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் உள்ளே ஸ்டஃப்பிங் வச்சு உருட்டும்போது கரெக்டாக வரும் இப்போ பாருங்கள் கொஞ்சம் பெரிய பெரிய உருண்டையாக எடுத்திருக்கேன் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சப்பாத்தியை ஒரு மீடியம் சைஸுக்கு உருட்டி எடுத்துடலாம் இந்த சைஸ் ஆனதும் நம்ம வேக வச்சு மசிச்சு வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்கு மசாலாவை உள்ளே வச்சு எல்லா பக்கங்களும் மடக்கி சீல் பண்ணிவிடுங்க இப்போ இது உள்ளங்கையில் வச்சு மெதுவாக அழுத்துங்க மசாலா வெளியில் வராமல் இதை அழுத்திட்டு ரெண்டு பக்கமும் கோதுமை மாவு தேய்ச்சிக்கோங்க இப்போ மெதுவாக உருட்டிடலாம் ரொம்ப அழுத்தமாக நீங்கள் உருட்டக்கூடாது உள்ளே இருக்கிற மசாலா வெளியில் வந்துடும் அதனால் நீங்கள் மெதுவாக தான் பண்ணணும் இந்த பராத்தா கொஞ்சம் கனமாக தான் இருக்கும் இதே மாதிரி ரோல் பண்ணிவிட்டு நம்ம சூடான தவாவில் போட்டுடலாம் இப்போ ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி போட்டு வேக வச்சு கொஞ்சோண்டு நான் நெய் விடுறேன் ரெண்டு பக்கமும் நெய் விட்டு வேக வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அவ்வளோந்தான் ரெடி ஆயிடுச்சு இது உருளைக்கிழங்கு ஸ்டஃப் பண்ணி பண்ணுறதுனால இதுக்கு தனியாக சைட் டிஷ் தேவையில்லை வெங்காய பச்சடியே நல்லாயிருக்கும் இந்த ரெசிபியோட ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட்ஸில் எங்கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ